oke teman-teman ini pagi-pagi sekitaran jam 7 kita juga sampai di desa Pijiharjo rencananya nanti kita mau mengunjungi kampung jurang ya yang lokasinya itu karena teman-teman itu pokoknya lokasinya di atas gunung dan ini masih di bawah gunung ini ya dan ternyata di desa Pijiharjo itu ada pasarnya juga teman-teman ini ada pasar tradisional kita lihat dulu suasana di pasarnya ini ada pasar desa Pijiharjo Ya, di sini kita cuma lihat aja soalnya tujuan utama kita ya ke kampung jurang tapi kebetulan ada perayaan beraya waisak di sana seperti ini ya Oke teman-teman setelah dilihat-lihat suasana di pasar pasar jatuh sebentar kita langsung aja ke kampung jurang ya. Nah untuk menuju ke kampung jurang di sana itu ada papan penunjuk jalan ya teman-teman. Membes sama jurang, kita langsung menuju ke kampung jurang ya. Ke sana, teman-teman. Oke, sobat CR, kita langsung saja menuju kampung jurang dari lokasi pasar Biji Harjo tadi untuk menuju kampung jurang. Masih kurang 4 km lagi. Oh iya teman-teman, jika dibandingkan dengan kampung-kampung yang lainnya yang ada di desa Biji Harjo, dusun jurang ini lokasinya memang paling terpencil dan menyendiri di atas pegunungan gitu ya. So, untuk menuju ke dusun jurang, kami pun kudu melewati jalanan yang menanjak. Nah, untuk pegunungannya sudah kelihatan di depan itu ya guys. Wow, indah banget ya. Hei, hei. By the way, tidak seperti yang dulu yang dimana dusun jurang ini sangatlah begitu terpencil. Saat ini dusun jurang sudah sangatlah maju dan mudah untuk diakses hal ini mengingat jalan menuju kampung jurang sudah sangatlah bagus dari bawah sampai atas jalannya sudah dicor semua guys wow mantap ini Begitu memasuki kawasan atas gunung, kita langsung disambut indahnya area persawahan padi milik warga ya. Itu artinya kita sudah memasuki wilayah Kampung Jurang. Nah, untuk pemukiman warga Kampung Jurang sudah kelihatan di depan itu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hehehe kembali lagi guys in my channel Jejak Richard Waktunya kita ngatrip lagi Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman Kita berada di pedesaan Wonogiri Ya ini di kampung jurang Berada di atas gunung Dan ini kebetulan ya teman-teman Bertepat dengan, dengan Bertepatan dengan perayaan hari raya Waisak 
sebenarnya kita itu pengen tahu ya keadaan apa itu suasana perayaan Waisak di Kampung Jurang ini seperti apa suasananya ikuti terus ngetrip kita oke okay, let's go oke okay, teman-teman akhirnya kita sampai juga di Kampung Jurang desa Pijiharjo kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri seperti ini teman-teman suasana di Kampung Jurang ya ini sekitaran jam 8 pagi di sini ada banyak rumah-rumah berkaya khas rumah sinem ya rumah kaya khas Jawa dan di depan itu ada wihara teman-teman seperti yang kita tahu di kampung jurang ini ada komunitas umat Buddha yang cukup banyak ya dulu itu di desa Pijarto adalah perkampungan Buddha terbesar yang ada di Kabupaten Wonogiri untuk desa Pijarto sendiri itu wiharanya sangat banyak ya mungkin ada enam dan salah satunya ya di sini teman-teman di kampung jurang ini yang juga bagian dari desa Pijarto seperti ini ini teman-teman wiharanya ya kita lihat dulu ini apa sepi teman-teman walaupun hari raya waisak sampai hari rayanya umat buddha tapi sepi banget ini ada wihara himawan murti dusun jurang ya desa ijiarjo oh ya teman-teman berdasarkan info yang kami dapat ternyata untuk perayaan waisak di kampung jurang ini berlangsung nanti malam ya jadi bukan pagi biasanya kalau di Ponorogo itu perayaan itu pas waktu pagi-pagi itu tapi di sini tuh katanya malam jadi hari, hari ini enggak ada acara sepi banget seperti hari biasa ya kita lihat dulu penampakan dari wiharanya di sini ada ucapan selamat ya selamat Trisuci Waisak ini ya tahun 2568 ini membawa suket Jadi semua tanya ngomah eh. Oke. Ya saya udah tanglet. Di kini gue umat budaya buat tata sih kata. Tasik ngotot gue. Tapi terasa kayak sing bambang ngotot gue. Sing enam enam pun buat tuh ngotot. Oh, tiang sepuh mawan ya? Oke. Okay. <laughs> Tarian ya. Tapi berarti kalau mau kan Aisyah kan pengen berikir, pengen ke acara nih ngoten. Bunuh terus masih makin dalu. Oke, dalu acara nih. Oh, soalnya nih pun rokok kan enjing ngoten. Tapi dalu ya? Oke. Binara, itu ada itu. Oke, mata suan. Waktu kami berkunjung di wihara di kampung sini, suasananya memang sepi banget ya guys. Berdasarkan info, untuk siang hari di sini memang tidak ada perayaan hari raya Waisak. Katanya sih acaranya itu pas malam ya. Dan satu lagi ya teman-teman, untuk perayaan hari raya Waisak di kampung jurang itu tidak ada sesi acara anjang sana, yakni berkunjung dari rumah ke rumah. So, semua kegiatan perayaan Hari Raya Waisak dipusatkan di Wihara ya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu, dulu Kampung Jurang itu merupakan perkampungan Buddha terbesar yang ada di Wonogiri. Berdasarkan info, dulu hampir semua warga di sini beragama Buddha ya. Tapi itu dulu ya guys, saat ini jumlah pemeluk Buddha sudah sangat jauh berkurang. Loh kok bisa gitu ya guys? Tenang teman-teman, nanti kita bakalan jelasin ya. Hehe. Eh, apa sih ya? Apa mau tanya ngajangi mau? Biasa nonton. Oh, jadi berarti nggak tahu nonton cari cat ya? Oke, okay, sering. Oh, game atau sud? Kita bapak ya, sekarang semua sinten jenengan? Ya, sepat. 
Bapak si Pardi, di warga kampung juga nih kan? Di Jawa Sewu, Bapak ya agamanya nih, Pak? Oh, Islam, weh. Berarti ini kita dua agama, nih, Islam, Wawantan, Buddha. Kristen ada. Oh, Kristen ada, lah. Oh, ada tiga agama. Tiga agama. Mungkin pengen ini kan, nih, pengen kita sendiri, ya. Perayaan Waisak, nih, Pak. Rame ini kalau ini. Oh, kalau ini, ya? Acara apa, nih, Bu? Waisak. Oh, kalau ini, nih, ya? Ini aku enjing apa dalu? Enjing wonten terus dalu wonten mengke dalu tu tase. Oh, perayaan. Nah, ini kau bawa acara silaturahmi kau tiang Islam itu nak bawa wonten begini. Bawa bawa perayaan Buddha mat Buddha mat dulu. Kalau rumiyen wonten asal ini kau tase kerana tase wonten. Yeah, sejarah muda mat dulu. Oh, terus waktu sejarah mawon. Nampak ni kau sederet mawon. Oh, terus sederet mawon mat dulu. Islam, bukan tentang bener rumah kata ni. Bantan, bantan ke? Mau yang yang budan itu sedari emawan. Berarti kita kita ngeriwa kata ni kan? Nampu bantan wihara emawan ni, perayaan ni. Bantan wihara. Wihara emawan ke? Soalnya ni, kalau rumiyen ke? Anu, nampu ni ku tulan tulan kata ni kalau rumiyen. Tulan tamu ni? Macam teteng ke ni? Ya riwa kata ni. Jadi apa istilah turahmi kata ni? Kata Islam ni. Oh, ngeh kata. Rumiyen. Oh, sing rumiyen. Tadi pun buatan. Ini kan ngatun sepo-sepo. Oh, alah. Nampak saya rencana kan gipuda kata ni. Pulau Rien, alit ni gipuda. Oh, alit tu gipuda. SMP, SD kelas lima. Kembali teng Islam. Oh, dan. Berarti begini. Harga kamu jurang ni kau sing Rien buda atau saat ni kita kamu kuat ah begini. Kata. Kata ni. Sing enam enam mayoritas Islam. Islam ya, kerja yang yang sebut sebut mawon. Tapi alhamdulillah kerukunan terjaga. Terjaga ya. Putra putra ini ni pun kami balik agama masalah kan buat tentang guru agama berikir. Oh, ten. Waktu SD ni kan pun buat tentang guru agama terus akhirnya kan pindah agama. Oh, ten lah masalah ni. Berarti guru agama ni buat terus ten ya. Kalau rumiyen. Maksudnya kalau rumiyen buat terus ten, cuma kirangan begin. By the way, perlu diketahui juga ya teman-teman, saat ini Kampung Jurang berpenduduk kurang lebih 142 kakak. Dari 142 kakak yang ada, 71 kakak di antaranya beragama budaya. Masalahnya, dari 71 kakak umat Buddha di sini, rupanya semuanya adalah para lansia. Sedangkan untuk anak cucu mereka, semuanya sudah pindah agama ya ya seperti yang Bapak Suparti bilang tadi salah satu penyebab pindah agama di kampung ini adalah tidak adanya guru agama di masa lalu ya guys dan jika kondisinya seperti ini beberapa puluh tahun yang akan datang perkampungan umat Buddha terbesar di Wonogiri ini pun akan tinggal jadi cerita saja ya oh iya teman-teman harus diakui juga ya biarpun umat Buddha di kampung jurang tinggal menyisakan para lansia rupanya mereka ini tetap aktif menjalankan ritual keagamaan di wihara gitu di sisi lain keberadaan umat Buddha di sini juga cukup dihormati dan dihargai oleh para generasi muda ya yang kebetulan sudah beda agama gitu Oke Sobat CR, kali ini kita berjalan menuju ke rumah kediamannya Bapak Sulardi 
yakni seorang tokoh ketua wihara di kampung jurang ya kampung jurang niki karep pinten Pak soale terus ceritane kan kathah tas sak niki pun berkurang nggih ya, berkurang nggih ana panen kakane niku anu pitung desa kale lha riyen sedaya lha riyen jebul riyen sedaya nggih nggih berarti jebul riyen niki niku sedaya budha nggih budha ning sareng anu lha menika ora agama budha niku berkembange wiwit taun anu sudah lima diri tiris mekke niku anu Rakyat enten bencana wonten ibun anu kiti walu es niko enten pepati. Oh niko. Oke, niko laceng agak monem niko di anu di di resmi ke di anu ke sini negoro. Dari enam botan enten agak muda ngatan. Oke. Kita terus beri kiri di pimpin skema no kiri ngikuti ngatan. Udah tu ibu tahun laceng tahun pitung dosa niko terus modal anu modal kakak KTP muda niko. Oke. Aku lah mau bilang-bilang terus anu si jamar ya nik. Guru agama ya dari orang tuh, gila. Anak dari orang tuh, nengin sah sah monipun dirian, sah sah monipun ngiriku orang tuh, nengin tenai, enten guru agama ini negeri. Oh, cuma dia nih gue. Gae, gae laceng, anu sah sah tanggung tanggung pindah zaman anu nih gue, nengin nih gue pun buat nengin SD nih gue pun buat nengin agama nih anu. Betul pun buat pun buat nengin orang tuh. Pun buat nengin orang tuh. Betul pun Islam, gila. Mati. Mak Buddha saya generasi penerus saya empat tahun tuan tak lagi. Empat tahun tuan. Oh, tinggal sing sepe sepe mawon. Sing nom nom ni ku di sini lah ni ki Islam. Islam, generasi sing ajar Islam. Oh, nanti. Berarti senajan ni ku kari tiang sepe sepe mawon. Berarti ni ki naya tuan tuan ke bujuran ni tasik tuan tuan kegiatan empat Buddha ya kaya ibadah tuan tuan wihara ni ku tasik tuan tuan ni. Bungu. Tasik aktif ni. Aktif ibu sabu nano sabu malam rebu. Tahun malam belum mesti awak tanya aku sang saya yang ada nanti. Tahun malam rebu ni aku ye. Ye. Tahun ni aku kerap di pimpin sekian ngan awak nak kiri kau baten kau tanya. Oh, sekian nak kiri aku. Antar masuk jurang ni aku sekian atau maju. Nasi awak tanya. Ye. Soalnya ye, kan bijar so kan bijar so kan kata ni aku kau anu ye biara biara ni. Tapi sing paling kata awak tanya beriki. Ye. Oh ye. Sektor barat beriki anu ni awak tanya. Arak bijar so ni aku. Wonten biarane itu, ada. Okey. Anu ni. Di kini Paisan itu acara ni apa mau di acara ni? Kegiatan rangkaian acara. Anak Paisan. Paisan itu kegiatan itu namu namu kegiatan. Okey bersih bersih dusun. Terus terus mengke nek teng makaman itu nyataran bareng mengudo ni. Ada ni nyataran bareng terus mengke kendurian mengi. Ada ni. Mak mak udah lu kan kedurian, omai di di ini ku, ni ke umat eseramat tahun ini sudah kondangan sami mawon. Itu dah ni pas kedurian itu. Ni rukun, rukun mana tu nak apa? Ni nak besan ni ko, besak tiso ngempal ni ku ngaten. Sudah yang ngempal, yang mat budo, mat eseram yang kurang lau, empat tangan tu san gede ngon istilah ya. Oh ni ku. Nek neng biaya ni sekian mat budo. Oh ni ku. Okay. Nah, saat ini kondisi mat budo. Wanten berikin itu pelipun untuk ayam yang ada mayat mungkin. Ada mayat mungkin orang apa? Mungkin orang. Lah sebab melihat peninggalan itu peninggalan Buddha di Rosi pun kau tengok. Ada ada mayat. Siok sepuluh tahun kau nggak lihat Muslim. Belum gue kalau mas Muslim anak kau ni gue mungkin ya. Anu mantu kau nak tentara. Ya, ni kalau kau senang mawon. Karena kau lanang ni gue senang. Nah maksud nak kau nggak kan? Kepahaman ni ku umum kepahaman budi bahasa ini agama ni. Nyatanya seluruh tiap-tiap pemerintah tu nganjur kene aku mu i kape enam kape kape ku tu toleransi kalau anu berbeza-beza agama tapi sah manunggal harus dukun ya. Okay, walaupun mungkin dia beberapa puluh tahun ke generasi kan pun Islam tapi mana hilang mana? Hilang. Nato ni kulo ngah. Niki matan panjen mangke setuju ni ku saya surut. Oh anda nengang dalam sami mari buat orang orang aku yang monu eh, aku kepahaman aku dibati. Nek putera putera sami buat orang orang, nama saya nengenten ni ku pengkol. Kalau ni nengenten luar jawa doang. Matan pengkol, nengenten yang tadi pegawai. 
Nah mangga nek surute pun miliki terserah lah mangga ganti lakon sing wani ning niki niki iki lukon sae ngoten. Oh nggih. Kan kepala desa lan anu seneng nah. kali kok. Nggih. Kok nek kula ngaten menawi sampun dical wong siji lakon mangga siji menungsa pun monggo. Lah lah terus uti ning adek Ada ngerere tiang boten nan boten wan boten gelem. Monggo mriki kakane karelaning. Lah sampun lari dateng. Sampun mak.